Herkese salam. 6. sınıf dərslərine devam edirik. Unit 9, Lesson 2, Space Flights. Bölümə 9, ders 2, Fəza uçuşları. You are going to find new words about space flights. Siz fəza uçuşları haqqında yeni sözler tapacaqsınız. Improve reading speaking skills. Oxu danışıq bacarıqlığını inkişaf etdirəcəksiniz. Write about the future life. Geləcək həyat haqqında yazacaqsınız. Baxırıq word box söz qutusuna. Görək söz qutumuzda nə vardır? Birinci sözümüz orbit. Orbit. Shuttle. Kosmik gəmi. Meteor. Meteor. Satellite. Peak. Alien. Yat planetli. Rocket. Rocket. Engine. Mühərrik. Astronomik. Astronomik və nəhayət axırıncı sözümüz Space Crop Powder e, Bu kosmik gəmidə işlənən toz paraşok halında olan qidadır ki Onun üzərinə e, su əlavə etməklə qidalanmaq olar e, Baxırıq dərsimizin ardına Və e, what do you know about space flights? E, siz fəza uçuşları haqqında nə bilirsiniz? Listening, speaking What do you know about satellite? Peki hakkında ne bilirsiniz? What astronomic objects do you know? Hansı astronomik obyektleri tanıyırsınız? Baxırsınız birinci çalışmaya. Match the words to the pictures. Sözleri şekilleriyle uyğunlaştırın. Ve burada şekiller verilib. Aşağıda ise sözler verilib. Gəlin baxaq, uyğunlaştıraq. Demek ki, baxırıq. Birinci sözümüz ça, ulduz demektir. Picture D. And satellite, picture, picture B, planet, picture A, spacecraft, cosmic gemi, picture F, meteor, meteor, picture G, and rocket, picture H, rocket, alien, picture E, yat planetli demektir, yeni sözümüzdür, astronaut, kosmonaut, picture uh, C, şekil C. Baxırıq növbəti çalışmaya. Növbəti çalışmamız ikinci çalışmadır. Find out the answers. Baxaq. It's a falling star in the space. Fəzada düşen bir ulduzdur. You can see it as a light. Sən onu ışıq kimi görə bilərsən. It's meteor. Birinci meteordur. Burada qeyd etmişəm. İkinci. It wings all night. Bütün gecə parıldayır, sayrışır. It's sparkling. Parlayandır. It's star. Ulduzdur. E, sonra üçüncüye bakırıq. It looks as an airplane. E, Teyyare kimi görünür. It's spacecraft. E, kosmik gemidir. Üçün, dördüncü. It's a thing from another world. E, başka bir dünyadan bir şeydir. It's alien. Yat planetlidir. This is a person who can travel in the space. E, fezaya kosmosa seyahat eden insandır. It's astronaut. Kosmonavtır. Sonra altıncı, it's an astronomic object around the sun in the space. E, demek ki, e, kosmosda, güneş etrafında e, fırlanan e, astronomik bir obyektir və bu olacaq its planet, planetdir. It's an object e, placed in the orbit by people. E, i̇nsanlar tərəfindən orbitə yerleştirilen bir obyektdir. It's rocket, raketdir. It's a spacecraft and has engine. Bu kosmik gemidir ve onun mühariki var. It's shuttle. Sekizinci yılsı olacak shuttle. Baxırıq növbəti sayfamıza. Ve bu sayfadaki mətnine baxırıq. Read the passage and put questions. What's a space shuttle? Kosmik gemi nedir? You can go into space with a shuttle. Siz kosmosa gemi ile gedə bilirsiniz. It's an airplane and has two rockets. O bir e, təyyarədir və onun iki raketi vardır. It can go up in the space and come down again. O kosmosa qalxa bilir və eyni zamanda geri qayda bilir. It can carry about seven people and satellites. O təxminən 7 insan və peyklər daşıya bilir. Astronauts e, send out satellite, e, satellites and look at life in space. Astronovlar peyklər göndərir və kosmosda həyata baxırlar. They work, eat and sleep in the shuttle. Onlar gəmidə işləyir, yeyir və yatırırlar. It's very difficult to eat and drink. Yeyib içmək çox çətindir, yəni orada yeyib içmək çox çətindir. Food is usually made of powder. Qida adətən tuz halında olur. 
uh, the astronauts and water treat and then they drink it. Uh, astronauts tozun üzerine su elave edip ve sonra onu içirler. The astronauts have special shoes but they only put on space uh, suits to go out of the shuttle. Uh, demek uh, astronautların uh, hususi ayakkabıları var ve onlar kostümlerini yalnız gemiden kenarda giyinirler. On April 12, 1961, the first man was sent into space on a rocket, uh, rocket Vostok 1. Uh, 12 April 1961, the uh, uh, Vostok 1 gemisi ile fezaya ilk insan gönderildi. It was the beginning of a new era in man's history, the era of man's flight to other worlds. Bu insan tarihinde yeni bir era başlangıcı ve bir insanın öbür dünyaya uçuşu idi. Yuri Gagarin was the first pilot cosmonaut. Yuri Gagarin ilk pilot cosmonaut idi. He stayed in space for 108 minutes. O fezada 108 dakika kaldı. On June 16, 1963, Valentin Trishkova was the first woman cosmonaut in the world. 1963-cü il, iyununun altısında, Valentina Trishkova dünyada ilk kosmonaut kadın idi. She orbited the Earth 48 times under three days. O üç gün ərzində 48 dəfə dövr etmişdi. She went on a Vostok 6 and spent three days above the Earth. O Vostok 6 gəmisi ilə getdi və üç gün yer kürəsindən yuxarıda qaldı. Buzz Aldrin and Neil Armstrong, American astronauts, were the, were the first men to land and walk on the moon. Buzz Aldrin ve uh, Neil Armstrong, Amerikan uh, astronautları, aya ilk gedən ve orada gezen ilk insanlar idi. They went to the space in uh, 1969 in the rocket Apollo. Apollo. Uh, demek onlar kosmosa 1969-cu ilde Apollo ile getirdiler. Ve baxırıq, mətnimizin sonundaki sual əvəziklərinə, bu sual əvəzikləri vasitəsilə sual cümləleri yarada bilərik. Baxırıq, who kim deməkdir? E, belə deyə bilərik ki, e, who was Yuri Gagarin? Yuri Gagarin kim idi? İkinci, what, nə? E, what is a space shuttle? Kosmik gəmi nədir? Elə mətnimizin də başlangıcı belədir. When, nava? When was the first man sent into space? E, kosmosa ilk insan ne vaxt göndərilmişdi? Belə e, sual verə bilərik. Sonra where, hara? E, where e, did Buzz Aldrin and Neil Armstrong go? E, hara getdilər? E, Buzz Aldrin ve Neil Armstrong hara getdilər? Belə suallar da verə bilərik. Sonra match and complete uyğunlaşdır və tamamla. Gəlin baxaq. Demek birinci olacaq, a space shuttle can go up in the space and come down. Birinci C variantına uyğun gələcək. İkinci, the astronauts send out satellites and look at live in space. Üçüncü, the astronauts, demek üçüncü E variantına uyğun gələcək, work, eat and sleep in the shuttle. Dördüncü B variantına uyğun gələcək, they need, demek B variantı, space suits and helmets to go out. Beşinci isə A variantına uyğun gələcək. They put on special, uh, special shoes inside the shuttle. Keçirik növbəti səhifəmizə. Demek ki, növbəti səhifədə exercise 5, beşinci çalışmaya baxırıq. Get interview from kısmanavs. Kısmanavlardan interview alın. Birinci yazılıb. When did you fly into space? Kosmosa nə vaxt uçdunuz? Astronaut cevap verib. In 1961, 1961 ilde, what's your rocket's name? Raketinizin adı neydi? Burada koyacak Vostok 1, değil mi? Mətnimizde de var bu. How long was your flight? Sizin uçuşunuz ne kadar idi? 108 minutes. Üçüncü isə bunu koya bilərik. 108 dəqiqə yəni. İkinci... Ben de bakırıq, when was your flight? Uçuşunuz ne vaxt idi? In 1969, 1969-cu ilde. 
E, bu Buzz Aldrin'le Neil Armstrong'un uçuşuna aiddir. Is there life on the moon? Ayda hayat vardır. E, bilirik ki, ayda hayat yoxdur. Orada oksigen yoxdur. E, there is no life on the moon. Ayda hayat yoxdur. Belə cevap verə bilərik. E, what did you eat in space? E, kosmosda nə yerdiniz? E, orada e, demək ki, e, Demek toz halında olan qidalar yeyilirdi. Belə deyə bilərik ki, space crop powder. Elə yeni sözümüzün içerisinde var bu söz. Sonra üçüncü bəndimizdə baxırıq. When were you in space? Fəzadə nə vaxt oldunuz? In 1963-1963-cü ildə. Could you see the earth? Yeri görə bilirdiniz. Yes, I could. Bəli, görə bilirdim. How many days was your flight? Sizin uçuşunuz nə qədər idi? Three days. Üç gün idi və bu mətində var. Mətindən istifadə edib yaza bilərsiniz. Altıncıya baxırıq. Choose and complete the sentences. Seçin və cümlələri tamamlayın. Gəlin, baxaq. Demək, bu da çox asan bir çalışmadır. Lakin mən oxuyum. Demek ki, he's an astronaut, he can move, but he can't run. Birinci bir olacaq. It's a rocket, it can start, but it can't land. Növbəti üçüncü, it's an alien, it can walk, but it can't speak. Dördüncü, it's a star, it can twinkle, but it can't fly. Baxırıq növbəti yedinci çalışmamıza. Yedinci də deyilir, discuss and share. Ee, oxuyuram, tərcüm edirəm. Is there life on the uh, other planets? Başka planetlerde hayat var mı? So, the scientists send radio messages into space and build big telescopes. Ee, belə ki, alimler e, büyük e, radio dalgalarla mesajlar e, ötürmüşler və e, teleskoplar qurmuşlar. E, Baxır, they can learn more about stars and planets with the help of these telescopes. O, onlar bu teleskoplarla ulduzları və digər, ulduzlar və digər planetler haqqında daha çox öyrənə bilirlər. Və növbəti səhifəyə baxırıq. Növbəti səhifədə 8-ci çalışmada deyilir. Imagine you are traveling in space. Təsəvvür edin ki, kosmosa səyahat etmişsiniz. Right about you can see on the earth. E, yer kürəsində e, nəyə görə bilərsiniz? E, bunun haqqında yazın. E, baxırıq, suallarımız belədir. What else can you see? Başqa nə görə bilərsən? What can you hear? Nə işidə bilərsən? E, is it nice in space or horrible? E, kosmosda olmaq yaxşıdır, yoxsa dəhşətlidir, yəni qorxunçdur. Is it exciting, həyəcanlıdır? E, baxırıq, növbəti 9-cu çalışmaya Write that description of the picture What will life be like on our planet in a hundred years? E, növbəti 100 illiklərdə e, bizim planetdə həyat necə olacaq? Yəni, gələcək zamandan burada söhbət gedir. E, baxaq, what will a school be like? E, məktəb nə yoxşayacaq? What will children learn? Uşaqlar nə, nə öyrənəcəklər? What will people, uh, how will people live? Necə yaşayacaqlar insanlar? What will people eat and drink? Nə yiyəcəklər, nə içəcəklər? What transport will there be? E, hansı nəqliyyatlar olacaq? Nəqliyyat olacaq? What sports will people play? Hansı idmanla məşğul olacaqlar? Gəlin cavablara baxaq. Birinci sualımız belə idi ki, What will a school be like? Məktəb nə yoxşayacaq? Yəni, necə olacaq? Schools will be more modern. E, məktəblər e, daha müasir olacaq. E, belə yazmışam. What will children learn? E, uşaqlar nə öyrənəcək? Children will learn astronomy. Astronomiyanı öyrənəcək və başqa şeylər də yaza bilərsiniz, əlavələr edə bilərsiniz. How will people live? E, i̇nsanlar necə yaşayacaqlar? People will live without problems. E, problemsiz yaşayacaqlar. Problemlərsiz yaşayacaqlar. What will people eat and drink? İnsanlar nə yiyib çəcəklər? They will have healthy food. Sağlam qidalanacaqlar. What transport will there be? E, hansı nəqliyyat olacaq? Yəni, nə cür nəqliyyat olacaq? The transport will be more modern. Nəqliyyat daha müasir olacaq. E, what e, sports will people play? Hansı idman növlərlə məşğul olacaqlar? People will play more interesting sports. Daha maraqlı idmanlarla məşğul olacaqlar. Baxırıq növbəti suallarımıza. Növbəti çalışmamız da sorğudur. Quiz. What was the name of the first man in space? Kosmosda olan ilk insanın adı nədir? E, kimdir? E, 
belə deyək, yəni adını söyləməliyik. Yuri Gagarin, what the first man in space. Yuri Gagarin, fəzadı kosmosda ilk insan idi. Who was the first woman in space? Fəzadı ilk qadın kim idi? Volantin Dereşkova was the first woman in space. Növbəti üçüncü, where did the first astronauts fly? İlk kosmonovlar harada, haraya uçurdular, uçdular. Mən burada yazmışam, they went to the space. Onlar kosmosa getdilər. Siz fluda deyə bilərsiniz, yəni uçdular, belə də deyə bilərsiniz. Sonda eyni mənanı verir. What was the name of the first rocket? Demək, birinci raketin adı nə idi? Yazmışam ki, the first rocket was Vostok 1. Birinci raket Vostok 1 idi. Növbəti sualımız, who was the first person to walk on the moon? Demək ki, ayda gəzən ilk insan kim idi? Burada yazılıb ilk insan, amma burada hər ikisinin adını verdim. They were Buzz Aldrin and Neil Armstrong. Onlar Buzz Aldrin və Neil Armstrong idi. Və baxırıq aşağıda, self-evolution questions. Aşağıdakı suallarda nədən söhbət gedir? What is interesting in this lesson? Bu dərsdə nə maraqlıdır? Would you like to travel into space? Why? Kosmosa səyahət etmək istərdiniz? Nə üçün? What will you do if you meet some aliens? Əgər bir neçə yat planetlərlə qarşılaşsanız, nə edərdiniz, nə edəcəksiniz? Və bu qədər dərsimiz burada bitdi. Növbəti dərslərdə görüşənədək.